നമസ്കാരം എഡിറ്റർ സാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് എഡിറ്റർ സാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജെക് സി തോമസ് ഡിവൈഫൈ വി മനു പ്രസാദ് എ ബി വി പി മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് കോൺഗ്രസ് ഒപ്പം തന്നെ ബ്രണൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഭൽഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം ബ്രണൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിലേക്ക് ശ്രീ ഭൽഗുണൻ ഇന്ന് എന്താണ് ബ്രണൻ കോളേജിൽ സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ അവസാനം എന്നോണം ഇന്ന് ആ കൊടിമരം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ബ്രണൻ കോളേജിൽ നടന്നത് ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികൾ എ ബി വി പിയുടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവിടെ ബലിദാൻ ആചരണം ഒരു പുഷ്പാർച്ചനൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അവിടെ പുഷ്പാർച്ചനൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി പെർമിഷന് വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊടിമരവും ഫോട്ടോയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം അങ്ങനെ അവരത് അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ അത് നടത്ത് നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ സമയം കോളേജിലൊരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സംഘടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇവര ഇവരാണെങ്കിൽ ആകെ ഏഴ് പേരാണ് അതിൽ നാല് കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു മുക്കാ ഒരു മു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ ഇത് എടുത്തു മാറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ഞാൻ നേരിട്ട് ആ കൊടിമര അവിടെ നിന്നെടുത്ത് നീക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക പോലീസിന് കൈമാറുക അപ്പം ഇനി പോലീസിന് നമുക്ക് ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൂടാം അപ്പം ഏറ്റവും ഉചിതമായ തീരുമാനം കൊടിമര അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറത്തുള്ള പോലീസിന് കൈമാറുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എസ് എഫ് ഐ കാർ മാത്രമായിരുന്നോ ആ അതെ സംഘടിച്ച ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എഫ് ഐ കാർ തന്നെയാണ് അതായത് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതായത് താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ കൊടിമരം അവിടെ നിന്ന് പിഴുതു മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം താങ്കൾക്ക് നേരെ വധഭീഷണി ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ശരിയാണോ അതെ അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൊടിമരം നീക്കിയത് കാരണം എനിക്ക് ഫോണിലൂടെ വധഭീഷണി ഉണ്ട് ഫോണിലൂടെ പലരും നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ എ ബി പി കാർ അടക്കം എന്നെ എനിക്ക് വധഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് അവർ സംഘടിച്ചിട്ടൊരു അഞ്ചാറ് പേര് വന്നിരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഒക്കെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവർ എന്ത് വില കൊടുത്തും അവർ ക്യാമ്പസിനകത്ത് അവരുടെ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കും എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെർമിഷൻ തരാൻ പറ്റില്ല ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോളേജിന് രണ്ട് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻട്രൻസിൻ്റെ നേരെയാണ് എസ് എഫ് ഐ കാരുടെ കൊടിമരം ഉള്ളത് മറ്റ് എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൊടിമരം വയ്ക്കാം അതവിടെ സേഫായിട്ട് നിൽക്കും ആരും കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ അതുപോലെ എസ് എഫ് ഐ കാരുടെ കൊടിമരത്തിന് അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് എ ബി പിയുടെ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് അത് എന്ത് വില കൊടുത്തും സ്ഥാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നുച്ചക്കത് അത് അവർ ചെയ്യുകയുണ്ട് പക്ഷേ എസ് എഫ് ഐ കാർ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം എന്നതിലുപരി വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഭീഷണി മുഴക്കിയത് അതായത് താങ്കൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ആളുകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഭീഷണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വധഭീഷണി മുഴക്കി എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാക്കി കളയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്നും എന്നോട് ഈ അഞ്ചാറ് പേര് വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഇത് വധഭീഷണി തന്നെയായിരുന്നു അവർ ആ ആ പുറത്തിറങ്ങിയ കാണാം അങ്ങനെയാക്കും ഇങ്ങനെയാക്കും എന്നൊക്കെ പറയണ്ടായി അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോലീസ് വന്നപ്പോൾ എസ് ഐ ധർമ്മട എസ് ഐയോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വധഭീഷണി ഉണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഇത് മരണമൊഴിയായിട്ട് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എസ് ഐ പറഞ്ഞു വേണ്ട നടപടി ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം പേടിക്കണ്ട അതിന് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ
അതായത് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു കോളേജിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനായ താങ്കൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് എ ബി വി പി ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഞാൻ പ്രധാന അധ്യാപകനാണ് പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഭരണ ചുമതലയുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ നടക്കുകയാണ് അഡ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ ആ ഒരു മന്തി അത് മന്തീഭവിച്ചിരുന്നു കാരണം രക്ഷിതാക്കൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ സംഘർഷാവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചേരാമെന്ന കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു തരം സംശയവും ഭീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഏകദേശം ഈ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ ക്യാബിനിൽ ഇവർ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു അത് കാരണം അഡ്മിഷൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മുടങ്ങുകയുണ്ടായി എന്താണ് എ ബി വി പിയുടെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രകോപനത്തിന് കാരണം അതായത് ഈ ഒരു കൊടിമരം പിഴുതുമാറ്റി എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എന്താണ് ഇനി കോളേജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കണം അവരുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കണം ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സമാധാന ചർച്ചയാണ് സമാധാന ചർച്ച അതായത് ഈ സർവ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരെല്ലാം പിന്നെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചർച്ച നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മറ്റോ ആയിരിക്കും അത് അതിലടുക്കെ ഒരു കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ചേരണം ചേർന്നിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം വളരെ നന്ദി സർ പ്രതികരിച്ചതിന് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളാണ് പ്രതികരിച്ചതിന് ചർച്ചയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രമാത്രം സംഘർഷഭരിതമാകുന്നതെന്ന് ഇന്ന് എഡിറ്റർ സർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ജയ്ക്കിലേക്ക് ജയ്ക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിഷയം അതിൻ്റെ കോലാഹലങ്ങളൊന്നും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല തൊട്ട് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ഇന്നിപ്പോൾ പാലക്കാട് മണ്ണാക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജ് ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാലപ്പടക്കം പോലെ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പഠനവും കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കേണ്ട കലാലയങ്ങളിൽ ചോര വീഴുന്ന കാഴ്ച അത്ര സുഖകരമല്ല സംഘവസന്തം വിരിയേണ്ട കോളേജുകളിൽ ക്രിയാത്മകമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയരേണ്ട കോളേജുകളിൽ കൊലവിളികൾ ഉയരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതെങ്ങനെ തടയാൻ കഴിയും അത് ശ്രീ അപർണ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം മൂന്നാല് ദിവസമായി കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാവരും അസാധാരണമായ ഒരു ഇഷ്ടത്തോടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലേക്ക് ക്യാമറ തിരിച്ചു വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ആ ചർച്ചയൊക്കെ നല്ലതാണ് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ പോലും ആ തെറ്റുകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൂടുതൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട ക്യാമ്പസുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കൂടുതൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ടതും സർഗാത്മകവുമായ ക്യാമ്പസുകളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും കലാലയ രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിൽ വരുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റിങ്ങുകൾ നല്ല നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നടത്താൻ പോകുന്ന ചർച്ചയിൽ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല റിപ്പോർട്ടർ അതേപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാധ്യമങ്ങൾ ഒഴികെ കേരളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള മുഖ്യധാര പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാടെന്താ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം മാത്രം കേരളത്തിൽ മൂന്ന് നാല് അക്രമണ പരമ്പരകൾ തന്നെ അരങ്ങേറി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ദേശീയ ഭൂഷു ഭൂഷുവിൽ ദേശീയ സ്വർണ്ണ മെഡൽ തേടി ഒരു മിടുമിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അടിച്ചവന്റെ കർണപടം പൊടിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതാ കേരളത്തിലെ പല മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാർക്ക് റേറ്റിംഗിൽ തട്ടിക്കൂട്ടിയ മാർക്ക് റേറ്റിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ന്യൂസ് ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ ഏ ദിവസങ്ങളോളം ഇതിനു വേണ്ടി കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് ക്യാമറകൾ തിരിച്ചു വെച്ച പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അടിച്ച് കർണപടം പൊട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥി ആരുടെ അടി കൊണ്ടിട്ടാണ് ദേശീയ ഭൂഷു സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവിന്റെ കർണപടം പൊട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരുടെയാ മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എം എസ് എഫിന്റെ നരാധമന്മാരാണ് ഒരു ദേശീയ താരത്തിന്റെ കർണപടം അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചത് ഇവിടെ ഇന്നലെ രാത്രി തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലേക്ക് ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എ ബി വി പിയുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ കൊലവിളിയുമായി മാർച്ച് ചെയ്യുക ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനു മുമ്പാകെ കേരളത്തിലെ വടക്കേ മലബാറിന്റെ കിരീടമായ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ വന്ന് പറയുന്നു എന്റെ
Kerala Secretary itu nama kita samaran nanti kaya. Abar nala bidya piasa bandu nanti kaya anu nampar ini dah. Sri abar nala ninggal cundi kadi kena dah. Ninggalum ulupada kalau madhi ninggal cundi kana su. University kalau dalam persoalan sama dengca. Adil tetik aja ninggal porata ki. Adil iraya kapata agilin eh. Ninggal la bidya arti sengkara ni kita naya itu sahaja tu perlu pitch. Ninggal pudia kamera tu bihgil su. Yang nara KSC itu samaran pandal lek ninggalum nizam mukga. Janda air tipu ini ada. Ninggal tak guru pada kalau madam ninggal report jadi tu. Ippor tak Kongres ni ada apa remes ni tu lagi orang jahat lagi tu. Padai orang kap. Ah jahat ni kita sama mana. Ninggal nampu dia studio ini kan ini tiruban tu berita nara tapat apa. Kaya studio ni samsta na sekretari Sri Najib. Adakah? Nabil. Nabil. Adakah mana? Ah samara pandal ni dikit nunda. Ah Nabil. Adakah sengkara ni kalau kaya studio ni jillah sekretari kuttik kollyan seramicu. Kuttik kollyan seramicu kaya sil. Ninggal ada tu pada kalau tu lagi. Semua madam ninggal marta bersedih kiri tu. Ah kuttik kollyan seramicu केस ले प्रदी संदम जिला सक्करत्री या कुत्ते को लांस रमित चा केस ले प्रदी आया केएसटी उनका संस्थान अ सक्करत्री इन्ना उरे विद्यार्थी के नए रक्कड़ा रक्कती ये अपने इधर पेल प्रदिशे दिच्छो गुंडा निराहार समरे रिक्या अपने उड़ा अल्टरनेटिव 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 अल्टरने� SFI is a very important part of the university college. SFI is a very important part of the university. SFI is a very important part of the SFI. We are not aware of the SFI. We are not aware of the SFI. We are not aware of the SFI. What do you think about the SFI? It's a very important part of the SFI. It's a very important part of the SFI. Now, SFI and ABUP are the two important parts. Fasiste, sektigal ane, ibarat dua beri. Ibarat dua beri, kalau ale engal ini akramu susutik kena beri ane. Ibarat dua beri, dia um karya kalau ale tenggal le perwatan engal le editon do perisodi kena. Anu tu orang KSU ini perwatan engal tenggal do perisodi kena. Kerala tu le madhi bangal ok, KSU ini sengkara ni perwatan ini dia boliye do dili umur sikit na ale engal ane. Aba umur sikit na ale engal ke KSU ini karya um perisodi kena. Ini pas sarawela asyala kampus segala lelum, adu bole university kampus segala lelum anda nara nadi. SFI cara itu la negara kenmar, awal awal orang talperinggal kan usirada mai, periksa paper gal polim, corti edut, awal ke tanggal kista mula algal kum tanggal kum, tuhni eri dili periksa eri dili jeikian kari unda taratilai ke periksa sarawela asal algal periksa gal macanu, adu matur mula, PSC le undan rangi garan ai, E SFI ura negara wisiran jitu mari eri kewayan, adu boleh dene, pranavum, SFI ura pranavum, adu boleh dene, nasimu marakka mula SFI ura negara kenmar. Kajinya polis konsepal terstil, itu mu yer na rangi la airi kewe yaane. Abar ke kasar kota na orang perisai izan diri nanti. Abar ke engene yaane tiruan dohre tu perisai izan kajinya de. Abar ke engene yaane sender university campus gitu de, university college gitu de. Apo iduk ke valia rizil annuasanam narakian de dana. Apo government ini de, tu ke ASU present arakam ulla ke ASU ni barawa yul secretary ni mumbil abar nirwadi dewasan gula is samaram narakunu. Abar da awisya nanti. PSC ada kerja mula Kerala tu le, abis tu bidya rai tu le, algal valiya perdivisi kalau orang guri, udiyoga arti kalau ahi varenda algal kananna, uri prasana tu nasi pichu kalau answer mikunna, i algal kader ahi annyoshanam naratram. Yang de, sarwagala asal university campusil naratia, i akramanglo ma ahi bandapat naratia algal kader ahi sektama ahi narapadi sugeri kena, idu rando mana, jai kuda parade anda, kuti Kolang seramiccha, alu galai. Adah itu kuttu kau itu maricca tidak. Bagi yang kau itu rasca batu. Ah, alai, nyangal nehda apa kian dana barai ini. Yendu virusa apa sama na jeike. Ninggal, ninggal na dana party nehda kian mar. Unit persen dom, jillah barai bayam. Kuttu kolang seramiccha. Awer itu karena mar itu, ab, ab, awer itu prarthana kau itu rasca batu orang alai. Biendum ninggal na sengkara kau itu nehda apa kian itu boliya bayil beri cido nana mila ninggal ki. Ini beri cido barai ini. Aduh, matra mila. Ninggal orang ikhaya manusia kya. Kerala tu le cerupak karya kum vidyarthi kau ke biendum. Samaram na icum, awak juga ni improvisasi ke mana alegalan ni nengal. Orang sarwagala asal ayah kampus ni, atau ni fasis je sekti ayah ni nengal improvisasi ke no. Ini pol falgu ni nendu parai yunna Brandon Kola le principal parai no. Awalnya kodi maram, ABUP stabi cju. Adanya mah kodi maram ni tu guna ni porat tu guna ni polis ni guna tu. Nengal tanah ayah ni kaji ni tu, sama Maharaja sekolah ni atau onna rasen tu stalat tanah kolah ni kampus ni. Yaitu mukhya mah ayah kawaratil. Nengal abimanya ni nengal ni nengal smara ni, director saji smara ni guna ni. Ayah orang jodih cju tanah. Kolej yang principal dah animasi order buat itu kan? Alih sarikar ni animasi order buat itu kan? Kehisya high court dia nak kerja ni? Orang ada report itu buat itu tidak? Ada animasi yang buat itu tidak? Ninggal awalnya kori hari balai istana kondo bende, CPM ini parti sekretari kondo bende, vali hari ini dalam mudra awak yang beri cinc ninggal bidyar tiga orang kute, ninggal rektor sahaja mandor itu nanti boleh mudra awak yang beri cello, anggane awalnya principal campus ini ada awalnya ilah, falgunene pola awalnya principal 
മഹാരാജാസ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിനകത്തുണ്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ അവിടെ നിന്ന് ഇത് മാറ്റുവാനോ ഇത് നടപടി കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുമതിയില്ല എന്ന് പറയാനോ അവരാരും രംഗത്ത് വന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അധ്യാപകരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരി ആകട്ടെ ശ്രീ മനുപ്രസാദ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർച്ച് നടത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവമോർച്ചയുടെ മാർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ അക്രമത്തിനെതിരെയാണ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഒരു കോളേജിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ വന്ന് കേരള സമൂഹത്തോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് മരണഭയമുണ്ട് എൻ്റെ മരണമൊഴിയായി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തണം ഇത്ര മാത്രമൊക്കെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണോ എ ബി വി പി സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിൽ എ ബി വി പിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആശയപരമായ ദാരിദ്ര്യം നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എ ബി വി പിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനുള്ള സന്ദർഭം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചൊരു സംഭവം അങ്ങേയറ്റം പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു ജാള്യത ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എ ബി വി പിക്ക് മാത്രം ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇറങ്ങി വന്ന് പറയുകയും എ ബി വി പിയുടെ കൊടിമരം പിഴുതെടുത്ത് പുറത്തെറിയാൻ കൂടി അയാൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എ ബി വി പി കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കുക പ്രിൻസിപ്പൽ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ ബഹുമാനവും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അയാൾ ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതും രണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കൊടിമരം പുറത്തെറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും പ്രതികരിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഈ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അക്രമം അതിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക ഞങ്ങൾ മാന്യമായി പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനുമതി വാങ്ങിയാണ് അവിടെ പതാക ഉയർത്തിയത് എസ് എഫ് ഐ കാറിന്റെ പതാക അത് കാവൽ നിൽക്കാൻ കാണിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പാള് എ ബി വി പി കാറിന്റെ പതാക എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടെറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബലിദാൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ആ ബലിദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്താനായി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ആ ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടി അവസാനിച്ചാൽ ആ കൊടിമരം അവിടെ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റണമെന്നും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതെടുത്ത് മാറ്റാൻ തയ്യാറായില്ല തുടർന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പളിനടുത്ത് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് അതായത് സർവകലാശാല കോളേജുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊടിമരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും തന്നെ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമം ഉണ്ടല്ലോ ആ നിയമം പാലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമത്തെ പാലിക്കാൻ മാത്രമാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ അവിടെ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കലാപം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ ബോധപൂർവ്വം ഒരു അക്രമം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മേഡം നടന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ഏത് ലോകത്താണ് തിരക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് അറിയാതെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ മാത്രം വിവര വിവരമില്ലാത്ത ഒരാളല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ആ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ എത്ര എത്ര കൊടിമരങ്ങളാണ് കുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടന ഇത്രമാത്രം വൃത്തികേടുകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു സംഘടന കൊടിയേറും ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഒരു ജോലി കൃത്യനിർവഹണം അതാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നതിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലെ മുഴുവൻ കൊടികളും മാറ്റാനുള്ള ആർജവമാണ് കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റായുള്ള എതിർ ദിശയിലുള്ള മറ്റൊരു കവാടത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊടികൾ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് തയ്യാ നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറായില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എസ് എഫ് ഐയുടെ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി വി പിയുടെ കൊടിമരവും സ്ഥാപിക്കണം ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വാശി അതുകൊണ്ടാണ് അ
അല്ല അല്ല അത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എ ബി വി പിയുടെ തറവാട് സ്വത്തല്ല ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് എന്നാൽ എസ് എഫ് ഐ കാരനും സി പി എം കാരനും തീറെഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഈ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യ അവകാശികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചർച്ച ചെയ്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എ ബി വി പിയെ നിങ്ങൾ അക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നിലനിൽക്കുകയില്ല മേഡം നിങ്ങൾ ഇത് ആവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അവിടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഇത്രയേറെ കൊടിമരങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എ ബി വി പിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് കൊടിയുയർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന മാന്യൻ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആർജവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം കൊടിമരം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും വരുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു രണ്ട് നീതി രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകാം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടാകാം പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട് കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ രണ്ട് നീതി പാടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അഭിമന്യുവിന്റെ സ്തൂപം സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അതായത് ഈ രണ്ട് നീതി പാടില്ല എങ്കിൽ നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഉയരുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് എസ് എഫ് ഐക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുക അതായത് രണ്ട് നീതി എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പ്രധാനമായുള്ള പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ അഭിമന്യുവിന്റെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അഭിമന്യുവിന്റെ സ്തൂപം സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ എ ബി വി പി പറയുന്നത് പോലെ മനുപ്രസാദ് പറയുന്നത് പോലെ എസ് എഫ് ഐക്ക് അവിടെ കൊടിമരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എ ബി വി പിയുടെ ഒരു കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴാണോ ഇത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾക്കും നീതി ലഭിക്കണം അതായത് എസ് എഫ് ഐക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ ഈ കോളേജുകളിലെ സർവാധികാരം ഞങ്ങൾക്കും വേണമല്ലോ ഇതാണ് കെ എസ് യുവിന്റെയും എ ബി വി പിയുടെയും ആവശ്യം ഇതിപ്പോ തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആ തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചർച്ചക്കിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ല അയാളുടെ മുൻഗാമിയായിട്ടുള്ള കെ സുധാകരൻ ആ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായിരുന്നു ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചതാ അവരൊക്കെ ആ കൊലക്കേസിന് ശേഷം എസ് എഫ് ഐ കാരനെ കുത്തി കൊന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇവർക്ക് ആർക്കും ആ ക്യാമ്പസിൽ നിലയുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടിമരത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ബഹുമാനിനായ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി എ ബി വി പിയുടെ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർക്ക് കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ക്യാമ്പസിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വന്ന് അത് നിർവഹിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അത്തരം ആവശ്യങ്ങളോടൊന്നും ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതികരിക്കാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായും എ ബി വി പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് അവർ വന്ന് കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ എ ബി പി കാരുണ്ടാവും അവർ വന്ന് ഒന്നോ പത്തോ കൊടി സ്ഥാപിക്കട്ടെ അതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം ഇത് മുമ്പുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്ക് നേരെ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകാത്മകമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയപ്പോൾ വാദോരാതെ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചും അധ്യാപകരെ കുറിച്ചും ഗുരുത്വത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്ന പരമ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ എ ബി പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടിമുറ സ്ഥാപിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യും എങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന കൊന്നുകളയുമെന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ സ്വയം കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയുക ഞാൻ മരിച്ചു പോയ രണ്ടാം മരണമൊഴിയായി സ്വീകരിക്കണം ശ്രീ അപർണ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതത്വങ്ങൾക്കും അതീതമായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന് എന്റെ മരണമൊഴിയായി സ്വീകരിക്കണം ആർ എസ് എസിന്റെ വിപിയുടെ പ്രവർത്തകർ എന്നെ കൊന്നുകളയും എന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴാ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ബി വി പി ഭീഷണി മുഴക്കാൻ അത് അവർക്ക് നല്ലത് എസ് എഫ് ഐ പോസ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം മുഴക്കിയാൽ അത് ചീത്ത പി
കോൺഗ്രസ് തുടയട്ടെ എന്നല്ല വർഗീയത തുടയട്ടെ എന്നാണ് വർഗീയത തുടയട്ടെ എന്ന അഭിമന്യുവിന്റെ സ്മാരകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുമ്പോ എൻ ഡി എഫിന് പൊള്ളുന്ന മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് പിന്നെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അവിടെ കോടതി വിധി വരട്ടെ ഇവരും എം എസ് എഫും ഒരുമിച്ച് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കേസിൽ കോടതിയുടെ വാദം നടക്കട്ടെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ വാദം അത് ഞങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുള്ളതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായി ആ വാദം അവതരിപ്പിക്കട്ടെ കേരള സർക്കാർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുള്ള വാദം ഈ രണ്ട് കൂട്ടർ അവതരിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ആ കോടതി വിധി എന്തായാലും അത് അക്ഷരം പ്രതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളും ആ കോടതി വിധിയുടെ ഒപ്പം ഭാഗമായി നിൽക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം വേണ്ട പക്ഷെ ഇവരെ പൊള്ളിക്കുന്നത് അതൊന്നുമല്ല വർഗീയത തുടയട്ടെ എന്ന എസ് എഫ് ഒരു ക്യാമ്പസിൽ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ആർ എസ് എസിനെയും എൻ ഡി എഫിനെയും പോലെ സിരസ് പൊള്ളിക്കൊണ്ട് കെ എസ് യു എം എസ് എഫും കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് രാഷ്ട്രീയമായി വർഗീയതയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കെ എസ് യുവിനെ എം എസ് എഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് അതായത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എസ് എഫ് ഐ ആണ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഗത്തേക്ക് കൂടി നോക്കണമല്ലോ കലാലയ രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത് എസ് എഫ് ഐക്കാണ് ഇതിൽ പലതിലും പ്രതികൾ കെ എസ് യുകാരാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അഭിമന്യുവിന്റെ സ്മാരകം നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടത് അഭിമന്യുവിനെ വട്ടവടയിൽ പോയ അഭിമന്യുവിനെ ആരാ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കോളേജിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത് ആരാണ് എത്ര പേരാണ് എഴുപത് പേരാണ് പതിനാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ നേരിടാൻ പോയത് രാത്രി കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ കുത്തിയ പ്രതിയെ പിടിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് പ്രതികളെ പിടിക്കാനുണ്ട് അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിയ അർജുനനെ കുത്തിയ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അർജുനനെ കുത്തിയ പ്രതികളെ ഇതുവരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ആരുടെ ഭരണോ പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണം എസ് എഫ് ഐയുടെ നീതിയുണ്ടോ അഭിമന്യുവിന്റെ കുടുംബത്തോട് നീതിയുണ്ടോ അഭിമന്യുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ തൂങ്ങിച്ചാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അഭിമന്യുവിന്റെ അമ്മാവൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എം എം മണി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പെട്ട മകനെ എന്ന പടം നിങ്ങൾ പോയി കാണണം ആ പടമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ വളർത്തുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ അമ്മാവൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് പടമൊന്നും കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങളെ പടമാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പ്രതികളെ പിടിക്കാനുള്ള സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്താണിയാകേണ്ട നല്ല വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ആ കഥ തീർത്ത് കളഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽപ്പെട്ട പ്രതികളെ നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബ്രണ്ണൻ കോളയിലെ ഊരി പിടിച്ച വാളുകൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നു വന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എ ബി യു പി അവിടെ ഒരു കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൊറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും ചൊറിച്ചിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ അക്രമം നടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അഭിനന്ദ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശിവരഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെതിരായി ഈ പറയുന്ന അഖിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദ്യം ചെയ്തതാ എന്താ ചോദ്യം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സിക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയത് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സർവകലാശാലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ യാതൊരു പഠനവും ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുന്നത് കല്യാണ വീടുകളിൽ വരെ പോയി മക്കളുടെ കല്യാണ വീടുകളിൽ ഈ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൊണ്ടുപോയി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഈ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് വ്യക്തിയുടെ അതായത് ശിവരഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ടെന്തിലെയും പ്ലസ് ടുവിന്റെയും മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഉൾപ്പെടെ എ പ്ലസ് നേടിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ശിവരഞ്ജിത്ത്
പി എസ് സിയിൽ എങ്ങനെയാ ഇവർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സെൻറ്റർ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് കാസർഗോഡ് പോയി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ആൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെൻറ്റർ കിട്ടിയത് ആരേത് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് നിഖില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി അവിടെ നിന്ന് പഠിത്തം നിർത്തിപ്പോയല്ലോ ആ വിദ്യാർത്ഥിനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടാലും എന്നെ വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ആക്രമിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നന്നാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് നിഖില പരാതിപ്പെട്ടത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും ക്രമങ്ങൾക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് പറഞ്ഞ മറുപടി താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരവധി ആരോപണങ്ങളുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ പി എസ് സിക്ക് ശിവരഞ്ജിത്തിന് എങ്ങനെയാണ് റാങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം മുന്നിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താങ്കളാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല ഞാൻ മറുപടി പറയാം ശ്രീവർണ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരവരുടെ നിലവാരം കാണിക്കും ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ ഒരു എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെടുന്ന അതേ വൈകാരികതയിൽ അതേ കരുത്തോടുകൂടെ പ്രതിഷേധവും ദുഃഖവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യായുസുകളാണ് നാം എല്ലാവരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമി കെ എസ് സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെ കൊന്നു കളഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കെ എസ് യുക്കാരനെ തിരികെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടേണ്ട വന്ന പാരമ്പര്യം ഈ കേരളത്തിനില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായി തെരുവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുഷ്പനും വെളിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കണം പുഷ്പ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കണം ഇന്ന് സർവകലാശാലയിലെ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളുടെ ഫീസ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് വന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഫീസ് കൂട്ടി സാധാരണക്കാരന്റെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ ജയിക്ക് നിങ്ങളുടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് നിയമസഭയ്ക്കകത്തിരുന്ന് നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ആ നേതാക്കന്മാർ വലിയ സമരം നടത്തിയ സ്വാശ്രയ കോളേജ് അതിന്റെ പേരിൽ കടന്ന കിടപ്പ് കിടക്കുന്ന പുഷ്പനോടുള്ള ഒരു കഴിയുമോ ജയിക്കിനോടാണ് ചോദ്യം അതല്ല ശ്രീ പറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോ ഇവിടെ മനു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരാരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇടപെട്ടുകയും ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇത് ഒരു ചർച്ചയാണ് പൊതുജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പ് പരസ്പരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ജനങ്ങൾ കേൾക്കണം ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് അവർക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതിനോട് അവർ ചേർന്ന് നിൽക്കണം അവർ ഐക്യദാർഢ്യം രേഖപ്പെടുത്തണം അതാണല്ലോ ഇത്തരം ചർച്ചകളുടെ ഒക്കെ ഒരു സത്ത ശരികൾ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ശരികളിലേക്ക് ഓരോ സംവാദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വളരണം ഞാനൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ അസഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇയാൾ സ്വാഭാവികമായി കെ എസ് യും കോൺഗ്രസും ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹം മറ്റെന്തൊക്കെയോ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പറയുക ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ മോഡറേറ്റർ കൂടെ ഇടപെട്ട് എനിക്ക് സമയം അനുവദിച്ച് തരണം എന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാകാൻ പറയുന്നത് കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പഠിച്ച സ്കൂളിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പഠിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അന്തസ് കെട്ട ഒരു മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല പക്ഷെ സാന്ദർഭികമായ ഒരൊറ്റ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഏഷ്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ കെ എസ് യു ഇന്ന് പാലക്കാട് സൈലന്റ് വാലി കാടുകളിൽ സിംഹവാലൻ കൊരങ്ങിന്റെ പോലെ അസാന്നിധ്യമായി കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മാത്രം സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായി പറയുക പിന്നെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ അഭിമന്യു കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഈ രാജ്യത്തെ കെ എസ് യും കോൺഗ്രസുകാരും ഒന്നടങ്കം ആർ എസ് എസ് ആയി മാറുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കപ്പെടുന്നു ബഹുസ്വരത ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു ഇതിനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടിയില്ല ഞാൻ മഹാരാജാസ
Bagaimana perta Kongres ini perdanu dari kaki kita tuh unda. Kerala tuh na dana kari mandiri ya mudah. Mumba Saimam betul ya, mereka kumpul kalau yang seram itu dengan kuda kalah ceritera. Tinggal yang kita ini ada di sana. 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 Tinggal Pakshe, ah Brennan College principal ini pol bandar madhi manggil kumunil pagi ke, ane ni ke marana bahaya bunda. Adah ham, adah hadenya college lek ya, adah hadenya pravakti nagahi kian main di verenda da. Polis wahana tilana, tiri cah adah ham wait lek ke pogo nda polis wahana tilana, polis suraksha ilana. Itra matra mori bhiger andar ikshams kusti ke andar kari mundoi. Enda ana, itra matra mori wadha pishaniyum, trattu mukhe kodata. Ingan eh, adah itu ninggal kadere pravakti cah, ninggal tatti kalai mandar bhishane kritya mai tanen ninggal kodu kuge ano. Ari samsaari cahal bini itu ane ayiri kimo awasta. Sri abad na ninggal walare samarthamai, uru nuna abrati prajeri piti. Adah ninggal uru janadi bati abagasham anu nilai jana ninggal kuvidge ano. Adah nuna yano anu lada samuhun thiri chari. Rendah cila karya yang lebar awat itu cipanju. Adine nengal marwadi berayaan awasanan darim adine yang pentingsi kaya. Wudun, enggan endina airanu, apa padaga berdo yerti itu nariyo nengal ke. Ibrada paranju wargiya dek kediri ulah pora atom nake. Abi menyu kolaperti nadine mumb popular friendu ayari kolaperti ti rendu berundu. ABB pita pravarta keran. Adil adhim kolajiya pita. Vishal India newspaper nadine tinle bahaga mai ta airanu abda anna padaga yerti itu. Apa padaga yertum bod. Apa padaga Menurut begitu na asyiknya terulur la biologi panah sifayam CPM um, abad itu hanya anu berdia isra mikir na principal ma abad nara pelak iya tu. Ninggal ka pada agaya matra mula, adu menurut begitu nuri rastriya te bahaya mana, wargiya dek kedirai ulla, fasa seti nadeira ulla, uru bahaya mana. Nyangal wargiya dek kedirai pora adu nado guna ana. Ii parai inna kalau pada agaya rastriya til, nyangal ek kono dalan ibade wargiya badikala itu la India fikar beri nado. Yendin era parai inno. Ibrade, ini rumum bu, orang bahu mana perta di bawah feda naya dah minde Facebook postim. Inna inde priya suhur tu jeik up ida awat tici paranyu. Esa feda kai galil bandar dini sesam. E tenggilu mori vidyaarti, marana putu bo unda saga jerim Kerala tu lunda itu undo yendu. Enggane yan, itra til parayan sadikga. Parumele ilai pamba kola jil, mudu vidyaarti galu ure de pasum kundu dalie berite. Pradipatti galu lola beran ninggal. Yendi naya parai inno, e parai inna ibrade ta mukhya mandiri, inna parana tili rigam bol, adeham kundu dalan swamichadum, uru vidyaarti yan, kundu dalie dum uru vidyaarti pravartakane yan. Angane iu lla karagal lla ninggal ano, e campus ilai kolaba da gar astriya te kuru cawar tici parai inna de. Inni arasus ilai ke karanu beri inna de kontras gari matra malla. Yangal ku parai inu lla de, inna trubra ilum Bengal ilum oke, arasus ilai ke maybe vip ilai ke karanu beri inna beri rakut tati, inda parai inna esafayum, adu bolu lla algal munde. Yendu kundu ninggal communisti gar. Hilir dan tu beri ni la. Hendu kuantu kami unus tukar. Ninggal da prestasi ane telak. Gujarat hilir dan tu madu bolol la matu prestasi matu selangan dan tu beri ni la. Hendu barang niyal. Abad ini sahaja nama parayat tak keridi ni la. Hendu lalu kundan. Undang ni lalai beri ambatju. Tripura hilir Bengal hilir beri undai irno. Kritya mai keridi ni beri beri game jinu undu. Abad tu tiri cari game undu samuham. Rend. SFAM, ABBPM, ura nanan kita ini yuru wacan ay yuru kontras ini bahu mana ay neda wawat kian. Nyalai saman di sini, satu abaman agam ay yuru perwatan mana benda nara tiadu. SFAM poli yuru fasis tu sengkran ay yude matu yuru bahagut ay ABBP poli yuru sengkran ay cerdu bekan matram. Ninggal ingan ay agan beri la. Ninggal ini natal, ella arta tilum rastriya ay matram ay beri la rastriya lepce matram ay cuman otu bohun ay. Ninggal nyalai SFAM poli yuru ay dapat cerdu nara tiadu. Ninggal tu boleh um patra ta karya ngal inne Kerala tu lih ada tu baca tu ni mesafe ke mendirai itu la fasis tu sengkarn ke dire poli tu na sengkarn ayane YBP adu guna ane nyangal ay abar kondo dalan nade nyangal ay abar ini ride il monyot beri nade rendu principal ori marbadi undu ninggal a chody cje chody dili kebera. Nyan abar tu cipari nade YBP pede nala bade a principal kasai rile iri kuna a wkti ki eri kade kade angin ayane wisis mule a wkti ke ini parai nade sarikar Polis samprasham karshana mai suratchi odu kuri kudu kanam enola dana. Adu matran dungan dala. Inna baru re nada gam dayara kiri guno. Esafai kar pradipatti ke ilmu kumbor. Engane yano ibrat teheda tu bercadia baka sanghnagal. Abare sakai kian beri mandola dide uttama udah karna manadu. Abi pikar nala tallu mandu madikyo mandu kavijaricha. A principal kasai reli re kunda. 
അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അത് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു എ ബി വി പി കാർ അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് ിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊടിമരം അവിടെ നാട്ടുന്നു ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു കോളേജിൽ കൃത്യമായ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് അതായത് ഇത്രയധികം ഒരു സംഘർഷ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പളിന് അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങളത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ആരാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അത് നിങ്ങളാണ് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ണെങ്കിൽ പ്രവർത്തകരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എ ബി വി പി പ്രവർത്തകന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു അടി വീണിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ അതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പാലിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം കാർ പ്രിൻസിപ്പാലിനെ കൊല്ലുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് അത് കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ചർച്ച മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവർ കൂടെ നടന്നവരെ കൊല്ലുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല രക്തസാക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അഭിമന്യുവിനെയൊക്കെ ഇവർ കൊന്നുതള്ളിയതാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അഭിമന്യുവിനെ പിടിച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തവരാണ് എസ് എഫ് ഐ കാർ അഭിമന്യുവിന്റെ സ്തൂപം മഹാരാജാസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അവരൊരു കെട്ടിടം പോലത്തെ ഒരു രൂപമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അഭിമന്യുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശാലിന്റെ ദിനത്തിൽ എ ബി വി പി ഉയർത്തിയ കൊടി അതായത് കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിനെയാണ് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊല ചെയ്തത് എസ് എഫ് ഐ ആണെന്നുള്ള ആരോപണമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പോലീസ് അത്തരത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രതികൾ മുഴുവൻ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടുകാരാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ അറിവില്ലായ്മയാകാം പക്ഷെ അതിനുള്ള മറുപടി ജയിക്കാണ് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല ഇല്ല എ ബി പി യുടെ ബഹുമാനമായ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഈ മുമ്പ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ രാഷ്ട്രീയമായ അന്തമായ ആരോപണങ്ങളിലേക്ക് കട കടന്നു പോവുകയാണ് ഞാൻ അതിന്റെയൊന്നും പല ആരോപണങ്ങളും ബാലിശമാണ് ഞാൻ അതിന്റെയൊന്നും മറുപടിയിലേക്ക് പരിപൂർണമായി പ്രവേശിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ഇരിക്കുന്ന ജില്ല അതായത് കണ്ണൂർ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇവരുടെ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഇവർ സ്മരിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വമായിരുന്നു അശ്വനി കുമാറിനെ അശ്വനി കുമാറിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് എൻ ഡി എഫിന്റെ നരാധമന്മാരായിരുന്നു ആ അശ്വനി കുമാറിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ കേസ് ഇപ്പോഴുണ്ടോ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രതിനിധി സംഘപരിവാരത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം പറയുമ്പോൾ എന്താ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള അക്രമണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മറ്റൊരു തമാശയാണ് അതാണ് ആർ എസ് എസ് എ ബി പി നടത്തുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ നല്ലത് പക്ഷെ സ്വന്തം കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ എൻ ഡി എഫിന്റെ നരാധമന്മാർ കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ആ കേസ് ഒത്തുതീർക്കാൻ കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങി ആ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കേസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എൻ ഡി എഫുമായി പരസ്പരം ഒരു മുറിയിൽ വട്ടമേശയ്ക്കപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ആ കേസ് ഒത്തുതീർത്തിട്ട് മിച്ചം വന്ന പണത്തിന് പാനൂരിൽ മൂന്നും നാലും നിലകളുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യാലയവും പടുത്തുയർത്തിയിട്ട് തന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ശ്രീ മനുപ്രസാദ് ദയവായി പൂർണ്ണമാക്കട്ടെ ശ്രീ മനുപ്രസാദ് കൊന്നുകളഞ്ഞ കയ്യിൽ നിന്ന് പണവും വാങ്ങി അപ്പൊ കൂടെ പറഞ്ഞവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞ വർഗീയവാദികളായിട്ടുള്ള എൻ ഡി എഫുമാരുമായി 
ഒരു വട്ടമേശക്കപ്പുറം വരുന്ന് പണം കൈക്കൂലി വാങ്ങി വീതം വെച്ച് മിച്ചം വന്ന പണത്തിൽ പാനൂരിൽ നിലകളുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യാലയം പണിതിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വളർന്നിരുന്ന ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഞാൻ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും ഒന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല പിന്നെ ബഹുമാനിയനായ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി ശ്രീ അവർണ അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കണം ഒരു കുത്തുകേസിലെ പ്രതി ആ കുത്തുകേസിലെ പ്രതിയെ പന്തലിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ടാണോ ഒരു കുത്തുകേസിനെതിരെ സമരം ചെയ്യേണ്ടത് കെ എസ് യുവിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രണ്ടു വർഷക്കാലം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയാണ് ആരാ നബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കെ എസ് യുവിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അയാളെ വലതുവശ തിരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ കേസിനെതിരെ കെ എസ് യു പരിഹാസ്യമായ മറ്റൊരു സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ തമാശ എ ബി പി യുടെ തൊട്ടപ്പുറ കെ എസ് യു മിനത് കാണിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ കെ പി സി സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നേതാവ് കെ എസ് യുവിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അതായത് നിങ്ങൾ അതായത് കെ അഭിജിത്ത് നടത്തുന്ന സമരത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് നബീലാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം കൂടിയുണ്ട് അത് ആ കേസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക ഇവിടെ രണ്ടുപേരും മനുവും അതുപോലെ തന്നെ ജയ്ക്കും അവർ രണ്ടുപേരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശമാണ് എസ് എഫ് ഐ നടത്തുന്ന അക്രമത്തിനെതിരെ അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് എന്ന് മനു സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതല്ലേ സത്യം അതല്ലേ സത്യം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജയ്ക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചു ആ ആരോപണത്തെ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ അതിന്റെ സത്യം തെളിയിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ജയ്ക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ജയ്ക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ജയ്ക്കും മനുവും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എത്തിച്ചേർന്നു കാരണം എന്താ എസ് എഫ് ഐ നടത്തുന്ന ഈ ഫാസിസത്തിനെതിരായി തിരിച്ച് ഫാസിസം കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് എ ബി യു പി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം അതല്ല കെ എസ് യുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പസുകളിൽ കലാപാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയും രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എസ് യുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കെ എസ് യുവിന് ക്ഷീണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എസ് എഫ് ഐയുടെ അക്രമത്തിനെതിരായി അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസുകാരും കെ എസ് യുക്കാരും ഒരാളെയും പറഞ്ഞു വിടാറില്ല സമാധാനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസിൽ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനും ജയ്ക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അഖിൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സർവകലാശാല ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടാമത്തെ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെന്റർ ഉണ്ടായത് ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് സെന്റർ വെച്ച് ഒന്നാം റാങ്കോട് കൂടി എങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചത് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല നസീമ ഇരുപത്തെട്ടാം റാങ്ക് പ്രണവ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവ് മൂന്നാം റാങ്ക് അഖിൽ നിഖില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി അദ്ദേഹം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ അക്രമം മൂത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പ് നിർത്തി പോയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയും മാറി വർക്കല എസ് എൻ കോളേജിലേക്ക് മാറി ആ കുട്ടി തന്നെ പറയുന്നു സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ അടക്കമുള്ള പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐക്കാരും എസ് എഫ് ഐക്കാർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളും ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തി പരീക്ഷ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അഭിമന്യുവിൻ്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുത്തിയ പ്രതിയെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അർജുനനെ കുത്തിയ പ്രതിയെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികളെ കിട്ടാതെ കുത്തിയ തൊണ്ടി മുതൽ കണ്ടെടുക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമന്യുവിനെ നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം പറയുന്നത് പോലെ കോടതിക്ക് മുമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്നത് കോളേജിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെയും നസീമിന്റെയും പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എസ് എഫ് ഐയും അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇതിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു
ആക്ടിങ്ങൽ സെന്ററിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി എഡ് കോളേജിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സെന്ററുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇവരുടെ ആരോപണം തെറ്റാണ് ഞാൻ പിന്നെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇവർക്ക് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് സൂചി അത്ര അത്ര കണ്ടാശം കേട്ടെങ്കിൽ ഇത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടന്നു വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാന്യനായ കോൺഗ്രസ്സുകാരാ നിങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണം നിങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് നിങ്ങളുടെ സെനറ്റ് ഇതൊക്കെ ഈ കേരള സർവകലാശാലയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു എം ജി സർവകലാശാലയുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണെന്നും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലാണെന്നുമാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തര പേപ്പർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സർവകലാശാല അന്വേഷണം നടത്തണം എന്ന് കേരളത്തിലെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്ന റാങ്കുകളിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ റാങ്കുകൾ പി എസ് സിയിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ആർച്ചറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ മത്സരിച്ച് അതിനകത്ത് വിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ഈ ആർച്ചറി പോയിട്ട് അത് കളിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളുകളാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ആളുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിഷയങ്ങളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും വളരെ നന്ദി മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ജെക്സി തോമസ് ബ്രണൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫൽഗുനൻ മനുപ്രസാദ് എ ബി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് എഡിറ്റേഴ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം